जी ये डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास टेन केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर फोर्टीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये पहला हिस्सा है और चैप्टर है एटमोसफेयर वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स और इस चैप्टर में हम बात करेंगे आज की वीडियो में आपसे बेसिकली एम की और उसके बाद इन बात करेंगे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे पहले एम की इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर में विच गैस हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज इन दियर हवा में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कौन सी पाई जाती है तो दैट इज़ बेसिकली नाइट्रोजन बिकॉज सेवेंटी एट परसेंट जो है वो नाइट्रोजन हवा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर परसेंट तक पाई जाती है जो कि बहुत ही कम है कंपेरेटिव टू दी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो इक्कीस फीसद है तो लिहाजा नो डाउट इट इट कम्स ऑन अ सेकेंड नंबर लेकिन ओजोन ही तो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो कह लें कि मौजूद है इसकी एटमोसफेयर में और स्पेसिफिकली जो है वो स्ट्रेटोसफेयर में मिड ऑफ मिड ऑफ मिड ऑफ स्ट्रेटोसफेयर मिड ऑफ स्ट्रेटोसफेयर स्ट्रेटोसफेयर के मिड में ये ओजोन गैस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करने का काम करती है आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा तो दैट इज दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर बट अल नाइट्रोजन इज अ इज अ काइंड ऑफ अ लाइफ गैस फॉर दी ऑल लाइफ ऑन दिस प्लानट तो विच सेवेंटी एट परसेंट ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन किया जा रहा है लोएस्ट टेम्परेचर इन स्ट्रेटोसफेयर इज तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटोसफेयर है जो कि बारह किलोमीटर से पचास किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिलती है दैट इज स्ट्रेटोसफेयर और इसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो बेसिकली माइनस फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस है यानी ट्रॉपोसफेयर के टॉप पे आपको माइनस फिफ्टी फाइव नज़र आ रहा है तो यहाँ से यहाँ पे माइनस फिफ्टी फाइव है फिर ऊपर चले जाओगे तो दैट बिकम्स माइनस फाइव यानी बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर तो माइनस यानी द लोएस्ट टेम्परेचर क्या है स्ट्रेटोसफेयर में दैट इज़ माइनस डिग्री सेल्सियस तो जो राइट right आंसर है इस क्वेश्चन का वो बेसिकली है माइनस डिग्री सेल्सियस राइट उसके बाद है विच इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एसिड रेन एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं uh, देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो पानी से मिलकर बना देती है नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री ठीक है और इसके अलावा वो एच एन ओ टू भी बना सकती है नाइट्रस एसिड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ वेरी वेरी डेंजरस गैस एयर पोल्यूटेंट है जो कि हवा में एयर पोल्यूशन कॉज करती है और एसिड रेन का बायस बनती है सेम केस जो है सल्फर डाइऑक्साइड का भी है ये भी पानी से मिलकर एच थ्री एस ओ फोर सॉरी एच टू एस ओ थ्री और एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड ये बना देती है जिस वजह से क्या होता है कि हवा में जो है इसकी ज़्यादा मौजूदगी यू नो एसिड रेन का बायस बनती है सो बी इज़ द राइट आंसर बोथ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फरस ऑक्साइड्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन जिसकी वजह से फसलें और जंगलात को बहुत नुकसान पहुँचता है सो विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है ये आप देख सकते हैं आपकी बुक में ये एसिड रेन से सारा ये मुजस्मा जो है मार्बल स्टैचूज आर स्लोली एरोडेड बाई एसिड रेन इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाई एसिड रेन और मछलियाँ भी देख सकते हैं आपकी सारी बेचारी मर गई हैं बिकॉज पानी एसिडिक हो गया था और उनका एक लिविंग एनवायरनमेंट ख़राब हो गया था बहरहाल अभी हम कलर को फाइंड करने आए थे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इज़ अ डीप रेड ऑरेंज गैस या रेडिश ब्राउन गैस दैट इज़ पॉइजनस बट नॉट फ्लेमेबल तो ये जलती नहीं है एंड इट अलॉन्ग विद एरोसोल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ स्मोक तो रेडिश ब्राउन जो है हम इसको लेंगे नाइट्रस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन ऑक्साइड को नहीं लेना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सो दी इज द राइट आंसर उसके बाद है जी ट्रोपोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू ट्रोपोसफेयर यू नो द फर्स्ट लेयर जो कि जीरो किलोमीटर से बारह किलोमीटर तक होती है ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली स्टार्ट हो रही है जीरो किलोमीटर से यानी दिस इज द एरिया विच इज़ जीरो किलोमीटर और फिर आगे चलते चलाते ये बारह किलोमीटर तक जहाज़ जो है बादल जो हैं ये तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हैं होते हैं सो so, 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर इज द राइट आंसर तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टेक एन आंसर एज अ 12 किलोमीटर सो बी इज द राइट आंसर उसके बाद स्ट्रेटोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू तो ये 12 किलोमीटर से आगे चलते चले जाएं तो कोई 50 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज होती है 
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोसफेयर है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर यानी यहाँ पर ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं उसके बाद हम आगे चले गए दैट इज़ फिफ्टी फाइव किलोमीटर्स या फिफ्टी किलोमीटर्स ठीक है स्ट्रेटोसफेयर पचास किलोमीटर की ऊँचाई तक रहेगी यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला यानी कि अर्थ की सरफेस से लेकर स्ट्रेटोसफेयर के टॉप तक का फासला टोटल बनता है पचास किलोमीटर तो इसका आंसर 50 किलोमीटर होगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन उसके बाद ओजोन लेयर इज फाउंड इन ओजोन लेयर जो है वो आपको कहाँ मिलेगी तो नो डाउट ओजोन लेयर स्टेटोसफेयर मिड ऑफ स्टेटोसफेयर अपने मिड को याद रखना है मिड ऑफ स्टेटोसफेयर में आपको ओजोन मिलेगी सो डी ऑप्शन इज अ वेरी राइट ऑप्शन मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज बाय ज्यादातर एयर पोल्यूशन जो है वो किस वजह से होती है तो स्टूडेंट्स याद रखो ज़्यादातर एयर पोल्यूशन जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से होती है क्योंकि हम पेट्रोल चलाते हैं यू नो गाड़ियों में कैरसोनल मट्टी का तेल और इसके अलावा भी बहुत सी यू नो फॉसिल फ्यूल होते हैं जिसमें आप गैसोलिन कह सकते हो जहाज़ों में होती है एन आर नो इसके अलावा बहुत से डिफरेंट होते हैं तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और कार्बन मोनो पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है यू नो एटमोसफेयर के एरिया में सारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है यू नो इट इज़ वेरी वेरी बैड एयर पोल्यूटेंट बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ ऑफ अर्थ तो लिहाजा ख्याल करना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट अभी देखें आप देख भी रहे हैं कि इसका हल ये हो रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं ना मोटरसाइकिलें वगैरह या कोई कार वगैरह टेस्ला कंपनी का सुना होगा आपने लॉन मस्क के बारे में तो वो बैटरी वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं मतलब पेट्रोल से बिल्कुल ही जान छुड़ा रहे हैं क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन दिस प्लानट इससे ये होगा कि सारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर रहना महाल हो जाएगा इसलिए अर्थली वेदरली वेदर पैटर्न में चेंजिंग आ रही है तो इसीलिए अब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग पे तो बिल्कुल ही पाबंदी लगाई जा रही है आने वाले वक्त में ही बिल्कुल ही पाबंद हो जाएंगे हम नहीं जला सकेंगे विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू दी अर्थ तो सबसे पहली लेयर जो है वो ट्रोपोसफेयर है तो इसलिए मैं ट्रोपोसफेयर बी ऑप्शन पर जल्दी से आपको जवाब बताऊंगा कि ये क्लोजेस्ट है और इसकी रेंज मैंने अभी आपको बताई थी जीरो किलोमीटर से लेकर ट्वेल्व किलोमीटर तक उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एम सी क्यू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर देखो हमारे पास अगर ये ज़मीन है तो ये हमारे पास इसकी पहली लेयर है फिर ये हमारे पास दूसरी लेयर है फिर ये हमारे पास तीसरी लेयर है और फिर ये हमारे पास अब चौथी लेयर है ठीक है तो अब ये तो एक इसकी तो एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ही है सो यही आउटर मोस्ट लेयर है और नो डाउट आप सही सोच रहे हो दैट इज़ थर्मोसफेयर पहली ट्रोपोसफेयर है फिर स्ट्रेटोसफेयर है ट्रोपोस्ट्रेटोमीजो और फिर ये थर्मो आ जाती है तो डी ऑप्शन को मैं लेके चलूंगा सो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं मेरे साथ तो शॉर्ट क्वेश्चंस आर सो इम्पॉर्टेंट ये भी मैं आपको करवाऊंगा एंड यू कैन हैव अ जर्नी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन विद मी नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे तो आप नोट्स वगैरह से भी तैयारी कर सकते हो जी एस यूट्यूब चैनल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलावा जो है आप मज़ीद अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो रबता करो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अभी तक आपने और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपने टीचर्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें बाकी अपना ख्याल रखना है दूसरों का भी ख्याल रखना है सच बोलना है और नेकी करनी है आज कोई नेकी करो और क्या नेकी की कमेंट में बता दो किसी उस वक्त किसी को ना बताओ लेकिन यहाँ कमेंट में बता दो पढ़ने वाले लोग पढ़ लेंगे सो दैट्स इट थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़